5 fases de recorrido del cliente. Hola, buenas, preciosos. Bienvenido a un vídeo más de ASMR. Hoy vamos a probar a estudiar haciendo eso. Es poquito. Así que hablaremos con un tono más bajo, pero sin llegar a susurrar. Y estudiaremos y debatiremos con las personas que estén por aquí en el directo para intentar hacer el estudio más interactivo y como una especie de clase. Estamos ahora mismo con el modelo de las cinco fases de recorrido del cliente. Cómo se mueve el cliente y cómo el cliente hace sus cosas. Hemos seleccionado como base en el modelo de las 5 a que pertenece al presentado por Philip Cout. A partir de ahí hemos ido uniendo los elementos que debes entender las estrategias y técnicas que has visto que puedes utilizar. La idea es facilitarte el boceto para que entiendas el proceso que debes diseñar y que todo lo que te vamos apuntando y aprendiendo tenga sentido. No, no, ahí estaba Pete, sí, pero no sé dónde está. La etapa de atención, la etapa de atracción, etapa de averiguación, etapa de acción y etapa de apología. Etapa de atención. Lo que hace el cliente descubre marcas que está expuesto a publicidad de forma pasiva y busca referencias en otros contactos. Entonces, la etapa de atención. Muy bien, está al revés. Etapa de atención, etapa de atracción, etapa de averiguación, etapa de acción, atracción, acción, atención. O todos con A. Atención, atracción, averiguación, acción y apología. Perfecto. Prosigamos entonces. Etapa de atención. Lo que hace el cliente descubre marcas, está expuesto a publicidad de forma pasiva y busca referencias en otros contactos. O sea, busca referencias en otros contactos. Los posibles puntos de contacto, la marca está, está compartida y en boca de otros clientes, personas o marcas. Por ejemplo, en redes sociales, influencers, impacto de compañías de publicidad. Objetivo final, lo conozco. Etapa de atracción. Eso subraya. Lo que hace el cliente, atracción hacia una serie de marcas temáticas. Vale, entonces, la etapa de atracción es que la trae una serie de marcas o temáticas. Lo posible punto de contacto. Atracción hacia una lista de marcas. El objetivo final, que le guste. O sea, la etapa de atención. Es buscamos la atención por a, a, a través de sus contactos. Como puede ser el boca a boca o por influencer y redes sociales. El objetivo es que nos conozcan. Luego, la atracción es porque la atraemos por una serie de marcas o temática, como puede ser, pues, es atraído aquí porque buscas canales que estudien y te relajen. Lo que buscamos es que te guste y te quedes. Etapa de averiguación. El cliente despierta su curiosidad y busca información más profunda y detallada de otros, de la propia marca, en otros medios. O sea, la averiguación es su curiosidad y es una información más profunda y detallada. Posible punto de contacto. Busca consejo, valoraciones, contacto activo con la marca, reforzar los beneficios de la compra. El objetivo, estoy convencido. O sea, el objetivo es convencer. Etapa de acción. Lo que hace el cliente con el refuerzo de la información adicional... Ay, perdón. 
que decide comprar, valorar la experiencia de compra, interactuar con otro, usar el producto y quiere atención después de la compra. Los posibles puntos de contacto, compra online, vale, entonces, perdón. Hola Rafa, ¿qué tal? Pero no digo nada, es lo han traducido al inglés. Pero literal, el embudo ha forzado a la SAS a tope para que cuadrase. Pero sí, ¿no? O sea, es que es muy hardcore. Porque es como las cinco fases de recorrido del cliente. Es que todas son con A. Es como... ¿What? ¿Sabes? Por cierto, Rafa, como persona que trabaja de esto, hay una chica que me ha hablado eh, y me ha dicho que, que, bueno, como me conoce, está pensando empezar el mundo de Twitch y tal, y cual, y que como que se agobiaba con, con la organización de las redes sociales y de cómo llevarlas. Y me ha dicho que como yo estoy estudiando, que somos del mismo rollo y tal, que ha probado con gente pero que no se siente cómoda o que no la entiende y que quiere probar conmigo. Pero es que yo no tengo ni idea de los precios ni de nada. <risa> yo le he dicho que encantada porque o sea, es una oportunidad llevar una red social y organizar un poco el contenido de un clip. No. No, aún no. Estoy estudiando, pero tengo entendido, porque no gano lo suficiente aquí, por ahora, que si no llegas a más de 3.000 euros, no tienes que declarar. Eso tengo yo entendido, ¿eh, gente? No puedes decir, decir que no. Entonces, eh, luego, si llegas a más, sí que ya tienes que declararlo, pero no es obligatorio ser autónoma hasta que no sobrepases los 13.000 euros. Hola, Mika. ¿Qué tal, mi amor? Entonces, en teoría, yo puedo ejercer ahora, si yo empiezo, Oliwis, si yo empiezo a trabajar con esta chica, me genera unos ingresos. También tengo otra que va a hacer una joyería y que estaba interesada en mí. Y empiezo a tener varias, ahí ya esos ingresos, más los ingresos de Twitch, más los ingresos del Fansly, más todo, sí que va a sumar a que tenga que plantearme ahora con un gestor más que yo trabajo. Ahí sí, pero fuera de eso, como persona que no estudia marketing y que aún no ha terminado, no sé los precios de servicios que se tienen que poner, ¿me entiendes? O sea, yo soy consciente de que soy novata y creo que yo no puedo poner los mismos precios que tú puedes poner como profesional y persona que tiene experiencia, soy consciente de eso. Pero no sé por qué precios variarme. Igualmente, si no quieres comentármelo porque lo puedo entender, yo he pensado en hablar con mis profesores para que me ayuden un poco y me expliquen que yo supongo que si se lo comento me dirán unos precios aproximados de este tipo de servicios. Deduzco, no lo sé. Bueno, prosigamos con esto de las fases. Y tenías razón... Con lo del inboot y el onboot es súper interesante. Para los que lo hayamos perdido, el inboot y el onboot lo tenemos aquí resumido. El inboot es el cliente llega hasta la empresa. Ah, o sea, tengo que calcular las horas que le voy a dedicar a eso. Y ponerme, o sea, yo me pongo un precio de lo que vale mi hora, ¿no? O sea, poner un precio a mis horas, es decir, mi hora vale 10 euros. Bueno, yo siempre la he puesto a 15 porque me creo una dama. <risa> oh, oh. Yo, eh, como he cosido y he hecho cositas de costura, yo mi hora la valoraba en 15 euros. Entonces, dependiendo de lo que tardara de tiempo y de costes, ponía el precio. Pero ese es mi precio que yo ponía por mi nivel de costura. Y yo ya tenía mis cosas y claro, se puede cobrar más de 150 por una. Claro, pero ya tienes que ser un profesional y tener resultados de verdad. Vale, comprendo. Y me dijo que había una chica que le cobraba por cogestionar todas sus redes sociales al mes mil euros. 
yo entiendo que es pasta porque te estoy gestionando todas tus redes sociales, tú no haces nada. Pero mil euros. Me parecía un poco... Y encima luego a la otra no le gustaba cómo lo gestionaba. Pero vale, ya tengo referencias. Gracias. O sea, que da igual lo que tú hagas. Lo que se paga en el marketing es el tiempo. Estamos dando una información muy valiosa para gente de marketing. ¿eh? Me voy a llamar Chio Marketing. Vale, entonces. Eh, si yo eh, hago algo en el marketing, se cobra más bien por las horas de trabajo más que por lo que yo te estoy haciendo. Ay, no me sale. Pásamelo por privado. Es que si no eres VIP o, o pásaselo a Rubén y que Rubén lo pase. Porque habrá gente que le pueda interesar esto. Es interesante. O sea, sin más. Vale, chicos. El inbound es llegar hasta la empresa. Es decir, que el cliente llegue a la empresa. Estrategia de marketing, contenidos. Y necesitas tiempo y recursos. A largo plazo es muy rentable. El onboard interrumpe directamente al cliente. La estrategia es basada en publicidad de pago y es unidireccional. Es decir, tú no creas un vínculo con el cliente. Gran presupuesto inicial, resultados inmediatos. ¿Qué considero que es súper interesante el inbound marketing? Porque Twitch es inbound marketing. ¿No, Rafa? Es que Twitch es inbound marketing total. Yo creo un contenido y esa gente viene a mí por el contenido que yo creo. No voy yo a por ellos. Y de ahí, fidelizándolo, los llevo a mis demás cosas. De tal manera que yo he hecho siempre en bot marketing sin saberlo. Es muy interesante. O sea, o sea en Twitch hacemos en bot marketing realmente. Sí, y el SEO en bot. ¿Cómo, cómo? Sí, y el SEO es en bot. Las ads son o bold. Ya, sí, eso también lo he visto. Mira, ¿ves? Aquí. Que lo he cogido antes. Tienes un cuadrito súper interesante. Me encanta. Realmente os estoy dando marketing gratis. ¿eh? Con lo que a mí me cuesta el curso. Pero así soy. Es que así lo aprendo mejor. Soy. Soy. Soy privilegiado. ¿Ves? Te lo explica muy bien aquí. In bold, on bold. Inbound prácticamente son la, captación, la estrategia de captación inútil, conversación, fidelización, recomendación y tal. Y luego de pago son el SM, SM, marketing influencer, marketing de afiliado. Luego, eh, la atracción y el branding pues pueden ser un boot y un boot. Está bien explicado ahí. A ver qué es esto. ¿Qué me has pasado? Looking. A ver. Ah, ah, qué interesante, ¿no? Pero está en inglés. <risa> no puedo pedir mucho más. This to trading. Ah, ah, qué interesante. Type what you're. No, no me hables. Gracias. Oh, team, clientes, tags. Ay, qué guay, tío. Qué interesante. Pero guarda. Es muy interesante. Con esto mides lo que, te, lo que tardas en hacer cada tarea para cada cliente. Claro. Y así luego le puedes dar un precio total. Pero entonces tú no le puedes dar un precio hasta que no terminas de hacerlo, ¿no? ¿No? O sea, yo no puedo darte un... Yo no... Al principio te vas a quedar corto de horas, pero luego calculas mejor. Vale. Ok, claro, al principio, al final, 
igualmente no vas a tardar lo mismo cuando no tienes tanta práctica, ¿no? Que cuando tienes más. Es decir, yo siendo novata no voy a tardar lo mismo que tú, ¿no? La rapidez de, de, de tenerlo ya interiorizado te va a hacer que sea más rápido. Pero eso al final... Eh, lo está pagando el cliente al pagarlo mucho más barato de lo que tú lo vas a pagar. O sea, al cobrarlo más barato de lo que tú lo vas a cobrar. ¿No? Vale, lo que hace el cliente es la atracción. Vale, hemos dicho que la, la atracción es una serie de marca temática. Luego es una lista de marcas y lo que crea es que le guste. Vale, la etapa de acción. Lo que hace el cliente con el esfuerzo de la información adicional decide comprar, valorar la experiencia que compra, interactuar con otros, uso el producto y requiere atención después de la compra. Acción. Entonces, con el refuerzo de la información adicional decide comprar. Con el refuerzo de la información adicional. Valorar la experiencia de compra. Y requiere una atención después de la compra. Lo posible, puntos de contacto. Compra online o física. Com Comparate experiencias de uso producto por primera vez. Servicio, atención, postventa, reclamación. Objetivo, que lo compre. La etapa de acción es hacer que espabile. Que... <risa> Realmente es eso. <risa> es hacer eso, pero sin hacerlo físicamente. <risa> Parte. La etapa de apología. Lo que hace el cliente permanece con la marca, repite compra y recomienda. Vale, o sea, apología es que permanezca ¿no? con la marca y repita compra o lo recomienda. La posibles puntos de contacto. Satisfacción con la marca, nueva experiencia de compra, recomienda a otros. Lo que nosotros queremos con la apología es que nos recomiende. Satisfacción con la marca, nueva experiencia de compra, etc. Perfecto. Diseña tu propio funnel o embudo de marketing como eje de estrategia. Vale. Una vez que tienes un dibujo claro de cómo se comporta tu cliente y cómo es tu recorrido, te aconsejamos que utilices las técnicas de funnel o embudo para ordenar y dibujar las diferentes fases o etapas en función de los objetivos definidos y estrategias que vayas a seleccionar. Funnel de adaptado en base a model 5A, que es lo de las cinco fases de A. Atención, atracción, averiguación, acción de compra y apología. Atención, branding. Atracción. Atracción es atracción. <ríe> si te traigo, tú me traes. Averiguación, captación y nurturing. Perfecto. Acción de compra, conversión y apología, fidelización y recomendación. Esto es el túnel, es el túnel para atraer a la persona. Tu propio fúnel o embudo va a ayudarte muchísimo a organizar y planificar, pero sobre todo a tener una visión amplia y estratégica para tomar decisiones, entender mejor lo que está pasando y ajustar a tus acciones, presupuestos y compartir la estrategia de marketing con todo el equipo y todas las áreas de la empresa. Te lo agradecerán muchísimo y entenderán mejor tu trabajo. En definitiva, es el eje vertebral de tu estrategia de marketing. El funnel no es único ni estático. Puedes dibujar funnels o embudos más pequeños para cada etapa concreta porque requiere mucho for foco y acciones concretas. Por ejemplo, una acción tan sencilla como cliente ve anuncio en algún medio o redes sociales, le enviamos a la web y allí le mostramos un formulario para que nos deje sus datos antes de descargar la guía que anunciamos. Ya es un funnel exclusivo de esta acción con foco en la conversión, dejarnos los datos. Vale. El funnel puede ir cambiando y debe ir actualizando en función de los resultados de tu estrategia, porque de lo que se trata es de mejorar y optimizar. 
sea, el full y más estático. Hay que ir evolucionándolo y combinándolo. Para terminar esta parte donde las has prendido el recorrido del cliente, hoy y cómo organizamos las diferentes etapas en un budo o funnel a modo de resumen para que te sirva de ayuda y puedas ir uniendo todas las piezas de este gran puzzle, es tu estrategia similar. Hemos realizado un cuadro resumen de todos los elementos que ya conoces. No te preocupes por lo que te faltan, porque los vamos a ir completando juntos. Vale. Para seguir aprendiendo sobre tipos de funnel, puedes consultar Mega Guía para crear un funnel o un pudo de conversión que se convierte en Vila Núñez. Bueno, es interesante lo de los funnels, pero no lo veo tan relevante. O sea, comprendo, pero es lógico, ¿no? O sea, es lógico. Es una estrategia lógica y no es mi estrategia, es que es el camino que sí o sí lleva un cliente. Perfecto. Aquí tenemos. Etapa. Recorrido del cliente. Punto de contacto. ¿Qué debes hacer? Estrategia. En que te vas a apoyar. Técnica y táctica y métricas para seguimiento. Atención. Descubre marca expuestas a publicidad. Buscar referencias en otros. Descubre por otros publicidad y recursos. Que nos conozcan, llamar la atención y que nos tengan en consideración. Estrategia. El branding. ¿En qué te vas a apoyar? En el marketing de contenido, selección de canales, SM, SMM y SEO. Hola, don Chávez. Atracción. Atracción hacia una serie de marcas y temáticas. Selección a marca. ¿Qué viste en nuestra web? Más tráfico de calidad y a menor coste. Estrategia, la atracción. Aquí en que te vas a apoyar y métricas para seguimiento. ¿Esto qué es? ¿Lo tengo que completar yo? ¿Por qué lo tengo que completar yo? Lo quiero completar, pues. Etapa, recorrido del cliente. Vale, averiguación. Despierta curiosidad y busca información más profunda y detallada de otras de las propias marcas en otros medios. Busca consejo, valoraciones, contactos activos con la marca, reforzar posible decisión. Que nos dejen los datos y añadir valor adicional, captación y nurturing. Vale, yo creo que en Twitch muchísima gente, muchos clientes, su recorrido es la averiguación. Porque ellos van de canal en canal viendo a ver qué hay, cómo se distraen, qué es lo que ofrecen, ¿no? O sea, muchos están en Twitch, en ese. Yo creo que un poco averiguación y atracción. Yo creo que es un poco entre atracción y averiguación. Atracción, ¿por qué? Porque muchas veces el funcionamiento de Twitch, esto es lo que yo he averiguado, he ido mirando, es que Twitch funciona, es lo que yo creo, es que yo tampoco, además va cambiando mucho, funciona mucho por lo que tú consumes, tú, con, tú me consumes a mí, si en la streamer que tú ves y me consume a mí, la streamer o sus espectadores yo te voy a salir en recomendados. ¿Vale? Entonces, Twitch te recomienda en base a lo que otros que te ven te recomiendan. Por eso es tan complicado crecer. Pero cuando creces ya no es tan difícil. Porque los propios seguidores que te consumen y consumen otros contenidos te están ayudando sin saberlo a que salgas en recomendados. Y chico, ¿tú cómo sabes esto? Pues yo lo sé, porque yo pregunto mucho a la gente nueva. ¿Cómo me has conocido? ¿Me has salido recomendados? ¿Qué tipo de contenido consumes? Porque hay gente que no consume ASMR. ¿Y esto qué es? ¡Hola, el pat. Si yo no consumo ASMR porque me han salido recomendados. Porque 
no la gente que consume ASMR no toda o sea, es decir tú puedes estar en un canal y muchos consumen ASMR y tú no lo sabes porque la gente que consume ASMR consume otros canales que no son ASMR o yo soy una persona muy divertida y aunque tú no consumas ASMR te gusta mi esencia y vienes igual entonces aunque yo haga ASMR te voy a salir en recomendados porque esas personas están por mi forma de ser y porque mi forma de ser es muy parecida a esa streamer que tú sigues entonces es un poco va atrayendo por la selección de marcas es decir, por la selección de diferentes streamers que se asimilan a ti entonces Twitch yo creo que utiliza un poco la atracción y la averiguación el, el, el seguidor es como que su túnel no su túnel tuyo es ese eso considero yo podéis darme vuestra opinión pero es la que yo creo exacto también se puede crecer de los naves a un bot como hizo Rebel Deportes ¿cómo? yo he pensado digo ¿cómo creces en Twitch de manera con un bot? o sea ¿cómo lo haces un bot en Twitch? O sea, me refiero, publicitando en tus redes que creas un tipo de contenido con, con, con publicidad en Instagram, por ejemplo, que es una red que se utiliza mucho para luego atraer a tweets, con Twitter, bueno, etc. Llenaron de anuncios poniendo hype sobre el mercado de fichaje de liga de fútbol. Ah, vale, es verdad. Es verdad. Claro, y tú luego todo ese movimiento te lo llevas a tu canal. Vale, es como si yo eh, voy a hacer mi línea de ropa erótica. ¿no? Ahora insta pegan los reds de humor negro. <risa> yo voy a hacer mi línea de, de erótica. Y yo voy a publicitar por todos lados que yo voy a sacar una nueva lencería. Y que la voy a confeccionar en directo. No. Entonces estoy haciendo un tráfico que genera expectación por la nueva lencería que voy a sacar y estoy publicitando mi canal porque voy a dar información exclusiva de, de, de la lencería en Twitch de tal manera que voy a hacer que las clientes vengan a mi canal para ver los avances y la lencería nueva y que quiera luego comprarla porque vean los procesos y la calidad ¿no? Pues puede ser una estrategia eso sería un bot bueno, sería una combinación entre un bot y un bot ¿no? pero si utilizo métodos de pago sí que son bot o bot, o bot, o bot ¿no? si utilizo una, campañas que publicito eso sería un bot y, traficaría, y daría tráfico a mi canal Pones imágenes, indicas la fecha, nombre del canal, es más alto de lo que parece. Si pagamos la difusión es un bug. Vale. Ajá. Y no lo he pensado. Es que, ¿te has dado cuenta que, que, que el 95% de los streamers no utilizan un bug? La cantidad realmente de gente que puedes conseguir, que a lo mejor te sale rentable. Además, hay muchísima gente que no sabe que los primes, Amazon Prime es gratis es decir, yo tengo mucha gente en mi trabajo que tiene Amazon Prime y no lo usa no sabe que en Twitch lo puedes usar de manera gratuita, entonces hacer una campaña que promocione cuando ya tienes un uy, perdón, un público yo creo que hacer una campaña que vayas a hacer algo interesante y que recuerdes que utilizando el Amazon Prime puedes participar o tú imagínate que haces una campaña de yo que sé estudio pues estudiamos todos juntos pero solo con mis suscriptores pero recuerdo que si tienes Amazon Prime puedes estar dentro de manera gratuita porque Amazon te lo, corre, te lo hace entonces estoy consiguiendo ingresos a la vez que eh, voy a, a publicitar mi canal y recordar esto estrategia muy buena, lo que no sé si sale rentable, porque no sé si vas a atraer a suficientemente gente por ejemplo ahora sería algo más guay a suficientemente gente que 
te aporte económicamente lo que te has gastado. Porque yo aún no conozco muy bien los, los medios de pago, ni cuánto cuestan, ni cómo de rentable te salen. No, aún no he llegado a esos. Tengo un libro, tengo un libro muy interesante que habla de eso. es de Brenda Cane y es un millón de seguidores como tú un seguimiento social máximo en 30 días y ella efectivamente lo consiguió con con eh, lógicamente lo consiguió con métodos de pago Y por eso me lo compré, porque quería investigar un poco y me parece muy interesante. Con 50 horas consigues más que con horas y horas de esfuerzo en bot. Una vez que lo tienes pillado, le aplicas en bot. Ya, yo pienso igual que tú. Creo que hay que hacer algo así. Me ibas a registrar para amor, pero la verdad no soy constante ni siquiera en la página. Perdón. No pasa nada, Adal. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Hola, qué buena, el bonito. Vale, entonces, estrategia de branding y atracción paso a paso. Quería terminar hoy esto, pero no sé si lo vamos a terminar hoy. Hasta que lo terminemos no hacemos SMR. Pero con esos 50 euros yo tengo dudas, Rafa. Ese dinero te sale porque sé que hay varias maneras de publicidad. Está la publicidad de Google y luego hay una publicidad de Google que ella misma te redirige a todas las publicidades. O sea, como que te enfoca dependiendo en te publicita en Facebook, en Instagram, en tal, en cual. O sea, la propia, creo que es de Google, no me acuerdo el nombre te publicita en todo pero no sé cómo de rentable es esa si es más rentable irte directamente a las publicidades como pues Instagram eh, Facebook, etc. no sé qué es más rentable o sea, teniendo en cuenta que consigues mucho que la gente de Twitch se mueve por Instagram, etc. TikTok, no considero que publicitarte por Google sea, a no ser que utilices esa estrategia que se publicita en varios sitios sea la más recomendable creo que lo más lógico es tirar por eh, por esta por Instagram en este caso o por TikTok pero TikTok podría también ser no sabría muy bien. Creo que sí, que entre TikTok y Instagram creo que serían las más recomendables para algo de tweets, ¿no? Google te permite publicitarte en Google, periódicos, webs, el buscador, Gmail, Google Maps y YouTube. Eso ves, YouTube también. Lo que me voy a comprar suplementación. En un rato vuelvo. Vale, Rubén. ¿Sabes, Rubén, qué quiero conseguir? Quiero conseguir ser partner de, de Fructis. Porque hay muchas streamers que conozco que lo tienen. Lo que pasa es que actualmente no tengo los números, pero mi objetivo es llegar a conseguirlo. Gracias, porque sabéis que yo, utilizo, yo también utilizo suplementación, que además me he quedado sin ella. Y, y me parece muy interesante, como además hago ejercicio y voy al gym. Creo que per podría perfectamente hacerlo. Hola, Cris, ¿qué tal, preciosa? Pero entonces, Rafa, ¿tú crees que a la hora de publicitar tu contenido te sale más rentable publicitarlo por Google? Es que la gente que consume tweets no, no te va... no sé, no creo... A mí me sale por Google un streamer o algo que va a hacer un streamer y no me llama tanto la atención como si lo veo por Instagram o TikTok. 
Yo como persona joven de 25 años, a lo mejor unos parámetros de edad más altos, sí. Pero yo, no. Me parece, el comienzo sí. Luego le aplicas en boot. Mira el embudo de conversión, vienen todos los apuntes. Claro, pero... Chris, es que estamos aquí estudiando y hablando y Rafa es un profesional del marketing y pues aquí debatiendo con gente profesional. <risa> bueno, y, que, y tal. Vale, entonces... Atención, atracción y averiguación. Con atención es el branding, la atracción es la atracción. Captación y no tuning. Versión y creación. Pero yo veo el embudo y no lo entiendo. Instagram me parece la mejor. O sea, no, con, no, no consigo entenderlo. Es decir. Ya, ya, claro, yo también. Pero es verdad que lo que dice Rafa, al comienzo sí. Y luego le aplicas el inbound. Claro, pero se refiere, pero el inbound deja de ser inbound si yo hago un contenido y creo calidad y pago porque ese contenido se haga más viral. Entonces mi inbound deja de ser inbound, se convierte en onbound. Porque estoy pagando porque ese contenido se visualice más, ¿no? De tal manera que con el onbound hago que mi página y mis redes se visualicen más, pero sí, 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 tú puedes pagar porque tu contenido se visualice más, si sí puedes, en Instagram y en TikTok también, puedes pagar porque llegue a más gente. La diferencia entre inbound y onbound es el pago de la difusión, si pagas la difusión es un boot claro, pero tú consideras que es mejor empezar haciendo un boot por Google, con Google Analytics, con YouTube, con todas estas, ¿no? Y que luego utilices Inboot. Si tu Inboot no llega a ser suficientemente potente, ya utilices Inboot, pero ya con tus redes. O sea, que según tu experiencia y tu... Vale... O sea, que es una tontería hacer un mood en redes y en Google. O sea, es una completa gilipollez. ¿No? O sea, me refiero. Si tienes mucha economía, hazlo. Pero teniendo poca, es una gilipollez. ¿Te sale más rentable? No, según tú. Eh, gastarte dinero en la difusión de tus redes. Y luego ya con esos clientes nuevos que coges y tu contenido de calidad, con la de contenido, ¿no? Con la de... Claro, con la averiguación ya le fidelizas y haces el nurturing. Entiendo tu, tu visión. Ja, lo comprendo. Es interesante. Yo quiero probar, ¿eh? de decir que cuando tenga más tiempo ya haya dejado de... De, de estudiar y de hacer un contenido un poco que no lo veo tan tan loco como otros contenidos que yo hacía sí que quiero y cuando me curre más mis redes sí que quiero probar hacer lo que dices tú ¿sabes? tienes que hacer ambas cosas en inbound es largo plazo todo entra en el embudo pero tienes que ir aplicando a más técnicas. Es bastante más sencillo de lo que parece. No, sí. Sí, creo que lo que difícil es a la hora de explicarlo. Pero cuando lo llevas a cabo es más fácil. ¿Sabes? Creo que es así. Eso creo. Estoy estudiando marketing y entendiendo lo consigo. Y Rafa. <risa> Tiene gancho, Rafa. Yo y Rafa nació marketing y aprendición la reina de la atracción y me encanta improvisar un montón déjenme no estoy bien vale estrategias de branding y atracción paso a paso has analizado el recorrido del cliente y has diseñado tu funnel 
Ahora tienes que ponerlo en marcha, hacerlo efectivo y lo vas a hacer con la estrategia de branding y atracción. Es decir, crear visibilidad y notoriedad de tu marca al impulsarla de la generación al tráfico de tu web. O sea, justo lo que estamos hablando tú y yo ahora, ¿no? Entonces, en este capítulo vamos a acompañarte en el camino dando los pasos necesarios y las claves para incorporar las tácticas necesarias en función de las técnicas que vayamos a desarrollar. Entonces, puedes consultar o repasar el capítulo 1.1 donde definimos los objetivos y claves principales de esta estrategia. Averigua si tus clientes potenciales te conocen. Puedes utilizar las redes sociales y comprobar la interacción de tu marca, visitas, números de seguidores, me gustas, comentarios, etc. Y pregunta sobre el atractivo de tu marca y la propuesta de valor. Recuerda que detrás de esta propuesta de valor debe haber un mensaje basado en los valores y propósitos de tu marca. En mi caso, mi marca, mi esencia es el motivar a que la gente se quiera y se acepte y sea el mismo. Yo creo que en todo lo que hago motivo y admiro y potencio eso. <risa> Quiero que la gente sea ella misma, que se quiera, que luche por sus sueños y no se rinda, porque si yo lo he logrado ellos también. Esa es mi filosofía, ¿no? El quererse y, ace y aceptarse y luchar por unos sueños porque yo he pasado por mucho, ansiedad, depresión, muchas cosas igual que muchísima gente de esta sociedad y aún así no voy a rendirme en base a mis sueños aunque sean difíciles de alcanzar y por eso quiero ser una creadora de contenido que motive y ayude a la gente a eso <risa> por eso quiero crear mi marca de ropa eh, de lencería erótica para empoderarte, sentirte sexy, querido, pero por ti, no para atraer a otros, para quererte tú. Mi ropa de, inspirada en la ansiedad y la depresión y la de eh, creadores de contenido. Que esa es más marketing puro para ganar economía y reconocimiento con la ropa. Ya está. <risa> Porque la gente que cree contenido se va a sentir más identificada en hacer colaboraciones con una marca de ropa que crea contenido y que la propia fundadora es creadora de contenido y va a sentirse más más comprendida a la hora de crear una, 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 una tirada de ropa que con una marca normal. Eso creo yo, ¿eh? esa es mi estrategia. No sé. Hay una... Hay más mercado del que se ve. Son las primeras que se agotan en todos lados. Las detallas grandes también. O sea, al final, como mi esencia es quererse amarse y valorarse, yo puedo hacer muchas subramas como Dancia Ortega con la ropa. Yo puedo hacer lencería para tallas grandes. Eh, lencería para todos. Quiero hacer ropa erótica para hombre heterosexual. Y homosexual, lógicamente y unisex que realmente te sirva para todos, incluso para chicas, porque hay chicas que le gustan los calzoncillos o la gente trans. Al final mi forma de ser invoca mucho a todos esos terrenos y yo como persona atraigo a ese tipo de gente yo también por mi forma de ser y mis colores y mi esencia. Entonces está claro que eso voy a potenciar. Y mi esencia es esa, en el branding. Al final voy a traer ese tipo de público. Yo no voy a traer a un público eh, que no luche por sus sueños. O sea, no voy a traer a un público vago. Los vagos no van a querer estar conmigo porque les voy a dar pereza. <risa> Pero tampoco busco ese tipo de público. Así que... Vale, entonces... Sobre la atractiva de tu marca en la propuesta de valor. Anuncia basada en la propuesta Para diferenciarte de la competencia y al tiempo de realizar la comunicación sobre tu presupuesto de valor, hay que ir compaginando con mensajes de marca. ¿Cómo debes hacerlo? ¿Cómo hacemos esto? No, es complicado. Alineando los valores de tu marca con los de tu cliente, inspirándolos con tu propia marca. Lo que he dicho ahora mismo. ¿Qué no ves? 
porque lo tengo dentro el marketing está dentro de mí lo tengo interiorizado y sin saberlo pues con lo que yo he dicho tío te vas ya Rafa un placer corazón Gracias por tus debates, son súper interesantes y me encanta que te pases porque es muy divertido hablar esto con un profesional, ¿sabes? Porque me abres la mente y es muy guay, te lo agradezco. Y me ha servido mucho lo de la página y los precios. Y yo sé que tú haces marketing porque cuando empieces en Twitch quedas mi apoyo. Que nada, es Hombre, lógicamente yo en The For. A la gente que me ayuda me gusta ayudarla. Es así. A lo mejor ahora es cuando él en Twitch empieza y ya, son, ya tiene, ya es parrer en un mes con su super marketing. Y yo como, pues no le he ayudado en nada. <risa> pues ha sido, lo he hecho muy rápido. Lo siento, es que no tengo filtro, estoy muy loca. Pero sí, amor. Que te vaya bien, corazón. Eh, Alinearos los valores de tu marca con los de tu cliente inspirándonos con tu, con tu propósito de marca. Despertando la curiosidad de tu cliente sobre tu marca para que quiera saber más. Alinear los valores de tu marca con los de tus clientes. ¿Qué técnica crees que debes utilizar? Te lo contamos a continuación. Pues contenido, ¿no? Marketing de contenido. No es porque lo haya leído, es lógico. Paso 1. Contenido para atraer a tus futuros clientes. Exacto. Marketing de contenido. Para crear y distribuir contenido atractivo, relevante para la vida del cliente, asociado a tu marca y propuesta de valor. A veces serás tú mismo quien impulse la distribución del contenido y otro será el cliente que lo encuentre cuando busque sobre un tema o directamente sobre tu marca. Hay dos procesos clave. La creación de contenido y la distribución. Tipo de contenido. Debes crear contenido de valor para que tu custom personal dé respuestas a sus problemas, necesidades y precauciones. Importante, para crear contenido de calidad, esto es muy importante de verdad. Para crear contenido de calidad para el cliente, el de, en el centro, solucionarle problemas e inquietudes, facilita la comprensión, hazlo atractivo y genera palabras clave o que tu voz. Palabras clave, atractivo y facilita la comprensión. Atractivo. Sí, tío, tienes un fondo muy raro. No quiero quitar el árbol de Navidad porque me encanta el toque que le da. Lo único que eres muy diferente para ser... La Lo único que eres muy diferente. Para hacer SMR, tienes una manera que nadie de hacer SMR es buena para el SMR. Gracias. Aunque ahora estamos haciendo estudio y no estamos haciendo SMR. Por cierto, 33, mira. 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 Tengo un micro nuevo. Es que os lo voy a enseñar. Yo sé que no estamos en ese momento, pero, pero por favor, ya. Mira, mira. Aquí hacemos así. Hola, Jairo. Y nos vamos a por conectar todo vale no se ha mira no no tengo mira O sea, 
pasada eh, suena muy bien y está muy guay luego lo probamos en la SMR pero ahora, ahora quiero terminar esto <risa> no, no tengo funda porque me costó 25 euros y está nueva o sea tengo que ir poco a poco y gastando en, en dinero para comprarle cositas pero no tengo no tengo ni fundas ni cosas para la tasca no tengo nada o sea, voy a utilizar las cosas que ya tengo. Eso es un vape, ¿te imaginas, Jairo? No, no. ¿Qué tal, Edith? ¿Viste que me, vi que me seguiste hace poco? No sé si... Creo que me seguiste por la chica que estudiaba, ¿no? Creo. Bueno, prosigamos. Con el estudio y las clases de marketing. Estamos ahora mismo con estrategia y branding, atracción, paso a paso. O sea, nos están enseñando a cómo utilizar la estrategia de branding y atracción. ¿Vale? El primer paso es el marketing de contenido. Que hay dos tipos de contenido. La creación de contenido y la distribución. Vamos a ver la colaborativa, la guía, generación de enlaces, mención, marca de empresa y personal, contenido de SEO, etc. El Grammy, el branding, branding, <risa> el branding, el branding es como la esencia de la marca, ¿sabes? Eso es el branding. Pero mira, aquí en el tema de uno te enseña estrategia de branding. Es necesario para crear una marca sólida, conseguir notoriedad, que te conozcan y te reconozcan para estar en la mente de tu cliente. Se trata de posicionarte y diferenciarte la competencia con tus valores, atributos y propósito. Es decir, el brandy. El brandy es que tú te posiciones y que la gente te conozca por tu esencia, por lo que tú creas y por la esencia de tu marca. Es decir, el branding es primordial siempre. Es muy importante. Tú, ¿por qué me conoces? A mí. Me conoces por mi esencia. La gente que hago SMR me conoce por que mi SMR es bastante... Tengo unos motions muy curiosos. El, El ronroneo suele ser bastante... Niño, <risa> etc. Sigamos... Pues tú di los puntos del tema y yo te pregunto cosas. Claro, claro, yo encantada. Sí, por eso estamos en chat. Igualmente estoy probando esta técnica. Si veo que no me funciona tanto o que os gusta más el SMR y ya está, nos vamos a SMR. Pero quiero probar qué resultados tiene estudiar así aquí. En vez de la SMR. Vale. La creación de contenido y distribución. Entonces, prosigamos. Piensa en contenidos que puedes ayudar siempre combinados con contenido informativo de marca. Colaborativo. <risa> Colaborativo. Invitar a diferentes profesionales o líderes de opinión del sector que opinan sobre tu tema en contexto de alguna pregunta. Esto es súper guay para crear contenido, ¿eh, gente? Vale, entonces colaborativo, invitar a diferentes profesores para hablar sobre un tema. Esto, esto lo hacíamos nosotros, que era el chipodcast. Espérate que voy a, voy a escribir lo que yo hago. A ver, chipodcast, chipodcast, guía. Presenta un tema específico y potente sobre su, tu, su, tu ámbito que necesiten su custom personal o que le aporte algo. Puedes nombrar a referentes del sector para que genere viralidad. 
Vale, entonces guía Presenta un tema específico y potente sobre tu ámbito Que necesite tu custom personal Vale, aquí cómo lo podríamos hacer a vosotros me veis porque os relajáis y os hace reír, ¿no? Entonces, esto podría ser, ¿qué temas puede ser? ¿Qué os hace falta a todos para relajaros y quereros? Temas como el cuidado personal, ¿no? El cuidado personal y el, el amor propio. ¿Por qué creo yo esto? Esto es lo que yo creo, ¿eh? Como personas que me consumís, os reís y os gusta, muchos utilizan el SMR para relajarse por su ansiedad. Entonces, creo que lo que vosotros necesitáis muchos es quereros y valoraros más. Entonces, un tema específico y potente creo que es el cuidado personal y el amor propio. Y además es un tema muy viral. O sea que creo que especializarme y hacer contenido sobre esto me va a ayudar a crecer. Esto es lo que yo creo de verdad. Y porque eres súper hermosa también. Ah, vale. Eso me veis porque soy guapa. Si fuera fea, verías. Yo sí soy muy fea. Mira, mira mi cara. Mira mi oreja. Mira mi oreja. Es muy grande. También me veis porque soy un payaso. Pero sí. Vale. Ah, hablando de poner, tengo que subir contenido al Fansley. No os preocupéis que subiré. Generación de enlaces. Porque es contenido fresco, rápido de consumir y muy práctico. Infografías, rankings, entrevistas, tutoriales, plantillas, ebook, presentaciones, aplicaciones, juegos, widgets, vídeos. Aquí nosotros, aquí nosotros podemos hacer vídeos, tutoriales, entrevistas y rankings. Rankings nunca me lo había planteado. Gracias, Jairo. Gracias por tu apoyo. Está deseando cobrar. O sea, está a principios de mes y ya está pensando. Ay, Jairo, ay. Vale, entonces. Mención. De profesionales o empresas relacionadas con tu marca. Avisa a los mencionados y etiquétalos en redes sociales el contenido se viralizará es decir aquí sería hacer contenido con otros creadores o hacer cosas que estén dedicadas a otros esto esto lo quiero hacer yo con poesías hacia streamers con su esencia y bordados es decir yo quiero hacer esto quiero hacer poesías dedicadas a los streamers que me gustan y que tienen una influencia de tal manera que esto hará que ellos, a que es bueno, a que está guay, es que soy muy lista, esto hará que si les gusta lo, lo compartan y se visualice más y mi arte se visualice más y luego los bordados dedicados de los canales también. Pero por ahora Creo que lo que más me renta es la poesía. Ahora, porque a SMR no todo el mundo le gusta. 
acosado. Entonces, tener una SMR personal para un streamer porque tú crees que le va a gustar o en plan de dedicado no tiene mucho sentido. Creo yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por cierto, toda la gente que está aquí de jajas y no me sigue porque os tengo vigilados. Darme el follow, hombre, que no cuesta tanto. ¿Comiste un gato? No, es que yo no soy humana. Vengo de mi planeta, que se llama XP. Y es este de aquí, genialoso. Yo vengo de mi planeta. Y claro, 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 sí. Pero yo voy acogiendo a gente de, de la humanidad. ¡Mía! Sí, realmente sí, soy un gato. <risa> sí, soy, sí, soy. No, no puedo, no me mienta. Sí, sí, soy. Entonces, marca la de empresas y personal. Eso que tiene nada, ¿no? ¿sabes? O sea, ni ves ideal copy o algo. Que no, que de verdad que no. <risa> o no. Y de verdad que es mío, joe. Marca, pero quiero hacer, quiero tener una, una mesa de sonido. Marca la empresa y personal. Profesionales y empresas que hacemos con tu marca. Avisar al mencionado y picar en redes sociales. Contenido SEO. Vale, marca de la empresa y personal, para que te conozcan y cuenten tu propósito. Pues eso es crear contenido un poco explicando tus esencias y tus cosas. ¿En serio? Qué raro. No lo sé. No. Contenido SEO, exclusivo para atraer tráfico de personas que están buscando algo en los buscadores. Es fundamental que incluya siempre el mayor número de palabras clave. Pocket Wars. Vale. Perfecto. Pues de esta creación de contenido hemos sacado claro que lo de los chipodcasts deberíamos volver a tenerlo. Eh, hacer cuidado, hacer un poco de tema potente como el cuidado personal y el amor propio. Con poesía o, o palabras de motivación y luego hacer poesía dedicada a streamers y influencers estaría muy guay distribución de contenido canales el blog de tu empresa eh, no por ahora voy subrayando porque mira un poco que has aprendido y tal y luego aquí tienes como eh, las cosas para ponerlas sabes ¿Qué es? estrategia de marketing digital 2 Yo quiero llegar aquí. El día 15 quiero llegar aquí. O sea que nos quedan cuatro días para terminar todo esto. Ánimo yo. Bien. Distribución de contenido canales. El blog de tu empresa. en tu sitio web, es decir, debes preparar un plan de contenidos y publicar recurrentemente combinado los tipos de formatos de contenido que has aprendido. Al hacer un buen uso de las palabras clave vas a mejorar el posicionamiento orgánico. Es un canal propio para estar ofreciendo soluciones continuamente. Tu web esté viva. 
será referente para tus clientes, por lo que volverás a consultar tu blog. Muy oportuno para generar leads money. Es decir, cuando un contenido tiene mucho valor o para ofrecer más, puedes pedir los datos a las personas que te visitan antes de entregarles el contenido. De tal manera que consigues información. Leads. En las redes sociales. O publicidad de pago. Mirad el onboard que hemos estudiado. En todas sus versiones, Spice Speech, Spice Social, sobre todo al principio para impulsar el contenido y atraer tráfico. Esto justo es lo que ha estado hablando antes este chico. Que es un desastre y se me ha olvidado el nombre. Bueno. Para impulsar el contenido y atraer tráfico. En las redes sociales de tu empresa también puedes difundir los contenidos de tu blog o contenidos específicos más dirigidos. Por ejemplo, Instagram es contenido muy visual, fotos y vídeos. LinkedIn es un perfil profesional con otros códigos de comunicación. Y para YouTube puedes adaptar un tutorial en texto o vídeo. Crear contenido es imprescindible y requiere esfuerzo y dedicación, pero no es el fin. Es el fin del contenido te genera visibilidad y tráfico, así que tienes que hacer que se mueva de verdad por los canales adecuados. No dejes estrategia incompleta. ¿Cómo sé qué canales son los adecuados? ¿Eso último tiene que ver con los tags y los hashtags? Sí, bueno, el tag y las hashtags es SEO un poco. Contenido de SEO. Es decir, el SEO son las palabras clave y los buscadores. Por ejemplo, si yo quiero maquillarme, poner Aprender a maquillarme. Lo primero que me va a salir es tu vídeo. ¿Por qué? Porque has utilizado las palabras clave para que a esa gente que busca quiero maquillarme te encuentre. ¿Me entiendes? Y utilizo unas herramientas para en YouTube poner cuando un título. Es decir, si yo pongo eh, quiero... ASMR de ronroneos me va a salir mi ASMR, por ejemplo. Sí, en YouTube es muy importante. Bueno, eso, eso voy yo mirando. Pero también, pues, en tu blog, en tus empresas, etc. Paso 2. Decidir los canales adecuados. Supongo que tendrás dudas sobre cómo saber qué elegir, dónde tengo que apostar para conseguir resultados a menor coste, etc. Recuerda que el objetivo principal es atraer tráfico para que se entre en tu funnel. Conseguir visitas a tu web no debe de perder nunca esto de vista. Se trata de localizar cuáles son los principales motores o canales que van a permitir que tu proyecto vaya creciendo. No hay nada barato o caro. El objetivo es que lo que inviertas te traiga mayor retorno. Así que lo primero conclusión es que tendrás que estar muy pendiente del ROI. Además, que tienes que pensar si quieres resultados inmediatos y el esfuerzo que tienes que hacer. Hola, Grimo, mi amor. Grimo, ¿sabes algo sobre mi K? Ha desaparecido. Para que tengas un ejemplo claro y no cometas este error, hay empresas que arrancan su plan de creación de contenido. Y lo hacen muy bien, aprovechan esos contenidos para compartir redes sociales. Pero el error es que se paran ahí porque consideran que el resto de técnicas como la publicidad de pago, el marketing influencers y el marketing afiliado son muy caras y no se pueden permitir. Si actúas así, no permites explotar otras alternativas que quizás te traigan mejores resultados y tu proyecto no crezca. Otra razón de peso es que hoy en día el cliente es multicanal. Esto significa que su recorrido experiencia y cliente lo trazan por distintos caminos y canales, incluso complementando unos con otros. Como ya vimos anteriormente, prefieren buscar primero en redes sociales o hacer investigación en internet, etc. Quizás ver un anuncio y a partir de ahí te buscan Google o asistente de congresos te conocen y entran en tu web. Lo más importante en las primeras etapas del funnel y lo que queremos conseguir con la estrategia del branding y atracción es traer tráfico mucho de calidad y al menor coste. Así que 
Prueba todos los medios que te han aprendido, propios y de pago. Cuanto puedas, analiza y mejora. Siempre atento al ROI. ROI, ingresos, gastos. Me toca tomar pastilla. Voy. Paso 3. Hacer una campaña de publicidad online. Uh, esto es muy interesante. ¡Hola! Eso sí, es activa en Instagram. Pues no sé por qué no me habla ni me pasa el regalo. A ver si soy yo su amigo invisible. Soy yo, soy yo, soy yo. Vale, eh, vuelvo en un momento, ¿vale? Voy a tomarme la pastilla y, y tengo que comer. Hacemos una cosa. Que los gilipiches. <risa> 